Žučanje listova luka je vrlo česta pojava tokom proljeća. Niska temperatura i visoka vlažnost zemljišta pogoduju žučanju listova, ali ovu pojavu mogu izazvati bolesti i štetnici. Također ova pojava se javlja i u plasteničkom uzgoju jer je tokom zime izazov održavati idealne uslove. Vani su niske temperature, a unutra se uz prve zrake sunca temperatura diže i stvara kondenzacija i visak nivo vlage. Najviše utjecaja imaju vremenski uslovi, kvaliteta tla i količina hranjiva. Danas ćemo govoriti upravo o temi žučenja listova kod luka, a sve ostale savjete o njegovom uzgoju te uzgoju drugih biljaka potražite na našem kanalu. Biljke crvenog i bijelog luka su krajem zime i početkom proljeća vrlo osjetljive. Vrlo često na ozimim lukovima u ovom periodu primjećujemo simptome žučenja i propadanja listova. Ti simptomi mogu biti izazvani promjenom uslova, pojavom bolesti ili napadom štetnika. Rezultat žučenja listova luka može biti smanjen rast i prinos, ali i potpuno propadanje biljaka. Nakon otapanja snijega, biljke ozimog luka su ostale nezaštićene, a uslijed variranja dnevne i noćne temperature, listovi postaju žuti. Zbog kiše zemlja je previše vlažna, što još više pospješuje pojavu žutila na listovima. Kombinacija ova dva faktora rezultira gušenjem korijena i smanjenim usvajanjem hranjiva. Ovako oštećene dijelove luka, to jest žute dijelove pera luka, preventivno bi trebalo odrezati kako bi spriječili daljnje širenje, te nakon toga pristupiti mjerama oporavka biljke. Kako bi se usjev luka što brže oporavio, potrebno ga je prihraniti, a sa rastom temperatura i luk se oporavlja od pojave žutila. Vrlo je važno da kod ove prihrane koristite hranjiva koja su bogata fosforom i kalijem, a vrlo korisno hranjivo je ono napravljeno od pepela. Nešto kasnije u videu podijelit ćemo i recept za pripremu takvog hranjiva. Simptomi mnogih bolesti započinju pojavom žučenja listova luka, jer je luk osjetljiv na bolesti posebno u uslovima povišene vlažnosti zemljišta i niske temperature. Najčešće se na luku javljaju plamenjača, hrđa i trule žluka. Plamenjača luka je najčešće oboljenje koje se brzo širi. Bole se javlja na crvenom luku, bijelom luku, poriluku i luku vlascu. Prvi simptomi se uočavaju na listovima, a u povoljnim uslovima simptomi se šire i na lukovicu. Simptomi na listovima su najbolje vidljivi u jutarnjim satima kada se zbog vlage formira tamna prevlaka na listovima. Ti listovi se savijaju, gube boju i tokom vremena se suše. Optimalan uslov za razvoj bolesti je temperatura do 10 stepeni Celsijusa uz povišenu vlažnost. Spore gljivice se šire pomoću vjetra i zbog toga je potrebna veća udaljenost parcela pod lukom. Kako bi spriječili širenje ovog oboljenja, potrebno je barem jednom sedmično pregledati usjev luka. Ukoliko su uslovi optimalni, pregled obavite i češće. Hrđa luka se najčešće javlja kada je vrijeme kišno i vlažno tokom dužeg perioda. Najčešće se javlja na bijelom luku i poriluku. Simptomi se javljaju na listovima luka u vidu hrđavih pjegica koje kasnije pocrne. Bolest se dosta brzo širi. Napadnuti listovi se suše što umanjuje prinos. Spore se također prenose vjetrom, kišnim kapima i preko insekata. Pojavi i širenju hrđe luka pogoduje i pretjerana gnojidba dušičnim gnojivima. Kod viška dušika u ishrani slabi mehanička struktura listova. Oni su mekši i gljivica lakše prodire u tkivo lista. 
Nule žluka izazivaju brojne gljivice, a za sve je zajedničko da izazivaju oboljenje koje se može pojaviti u bilo kojem razvojnom stadiju luka, ali i tokom skladištenja. Simptomi se najčešće manifestiraju vodenastim pjegama u području vrata. Vrlo često pojava ovog oboljenja prođe neprimjećeno i do razvoja bolesti dolazi tek na uskladištenim glavicama luka. Za početak najvažnije mjere borbe protiv ovih bolesti su preventivne mjere. Kod sjetve je važno odabrati otporne sorte. Obratite pažnju na gnojdbu, ne pretjerujte sa dušičnim gnojivima. Vrlo je važno da je zemljište drenirano i da okopate kanale oko gredica na kojima sadite luk. Uklanjajte i za ostale glavice iz vrta i samonikli luk jer može doći do njihovog propadanja i širenja oboljenja. Te se držite plodoreda, ne sadite luk na isto mjesto najmanje 4 godine. Preventivno se poslije svake kiše usjev luka može tretirati pripravkom od mlijeka i sode bikarbone. Na 9 litara vode dodaje se 50 grama sode bikarbone i 1 litra mlijeka kako bi ukupno dobili 10 litara ove otopine. Ako je došlo do pojave oboljenja, u zaštiti luka se odlično pokazao pripravak od listova hrena. Napad štetnika također može dovesti do žučenja listova. Vrlo često kao rezultat napada lukove muhe možemo vidjeti žute listove. U samoj zaštiti od lukove muhe koristi se biljke i tvari koje se odlikuju jakim mirisom. U zaštiti luka najbolje se pokazao pepeo, telin i duhan, paprika u prahu, paradajz, maslačak, ružmarin, menta, četinjače i mnoge druge biljke. O sastavu i dobrobitima pepela smo već dosta govorili. A kod uzgoja luka ističe se to kako djeluje na njegov uzgoj kvalitetu, zdravlje glavica i ukupne prinose. Pepeo je za luk odličan dodatak zahvaljujući svom sastavu, jer sadrži mnogo minerala i drugih korisnih tvari. Možemo ga koristiti za dezinfekciju zemljišta, kao gnojivo, insekticid i fungicid. On poboljšava strukturu i karakteristike zemljišta, pomaže kod razgadnje organskih tvari te uništava uzručnike truleži glavice. Možemo ga koristiti na različite načine, ali ne više od 2 do 3 puta tokom vegetacije. Termina primjene ima više. Dodaje se kod predsjetvene pripreme zemljišta ili se posipa neposredno prije sadnje. Zatim može se koristiti kao otopi na kojom ga zalijevamo nakon nicanja ili obavljamo tretiranje u cilju zaštite od štetočina i bolesti. Najjednostavnija primjena je posipanje po površini tla. To se uvijek radi prije obilnog zalijevanja ili kiše. Na 1 metar kvadratni dovoljno je oko 100 grama pepela. Prije sadnje može se posuti po pripremljenoj gredici i ravnomjerno rasporediti. Potrebno je nakon toga zemlju dobro izmiješati kako bi se pepeo što bolje aktivirao nakon zalijevanja. Još jedna mogućnost je da pripremite otopinu za zalijevanje. Potrebno je 250 grama pepela koji se otopi u 10 litara vode. Sve se dobro promiješa i ostavi na sobnoj temperaturi nekoliko dana. Nakon toga može se koristiti za zalijevanje. Na ovaj način prihranjujemo lukovice i dajemo neophodne nutrijente kako bi se zdravo razvijale i bile otpornije na napad štetnika i bolesti. Vrlo je važno pravilno odraditi pripremu sadnog materijala kako bi cjelokupni uzgoj bio što uspješniji. U jednom od prethodnih videa smo pričali o tome kako se može dezinficirati sjeme luka prije sadnje kako bi bilo otporno. O uzgoju crvenog luka smo često govorili. Postoje različiti načini uzgoja, načini sadnje, prihrane i vrijeme kada luk uzgajamo. Jedno često postavljeno pitanje je kada je bolje posaditi luk, na jesen ili na proljeće. 
Na ovo pitanje nema jedinstvenog odgovora i to ovisi o mnogim faktorima, poput onih u kojem se dijelu zemlje nalazite, kakvo tlo imate, kakve su klimatske prilike karakteristične za vaš kraj. Tako imamo situaciju da jedni sav luk sade na jesen, oktobar, novembar, dok drugi sade luk na proljeće u martu do maja. Većina ljudi luk sadi na proljeće i tada uzgojen luk uvijek puno ljepše naraste i manje je podložan štetnicima. Ali opet i to zavisi o tome gdje živite i uslovima koji tu prevladavaju. Ukoliko sami ne znate kada će to biti najbolje kod vas, najbolje je da napravite višegodišnji pokus, pa dio iste vrste luka sadite na jesen, dio na proljeće i bilježite razlike u rastu i urodu. Naime, zapažanja samo jedne godine nisu dovoljna jer nije svaka godina ista. Isti rezultat bi morali dobiti tokom više godina da bi bili sigurni u zaključak. U svakom slučaju luk i njegov uzgoj su tema o kojoj često govorimo, tako ćemo i u ovoj sezoni sa vama dijeliti savjete o vremenu kada se sadi, prihrani, zaštiti i svemu što je bitno da bi vaš rasad bio što uspješniji. Isprobajte naše savjete, uzgojite zdravo povrće koje će biti otporno i plodonosno.